Bonjour et bienvenue dans votre séance quotidienne de gymnastique douce prénatale. Ces séances sont faites pour vous donner les sensations de bien-être, pour que vous allez bien au quotidien. Et ils vous préparent pour l'accouchement plus facile et moins douloureux. Aujourd'hui, on va voir, euh, on va faire le cours plutôt pour le deuxième trimestre. On sait que chaque trimestre, il a ses besoins et euh, le besoin du de deuxième trimestre, c'est renforcement des muscles qui sont sollicités pendant la grossesse et qui sont euh, sollicités pendant l'accouchement. Voilà. Euh, je, vous, je vous rappelle qu'en bas de description, il y a les, euh, les liens pour deux programmes. Un programme gratuit euh, qui s'appelle euh, Grossesse Comfort Challenge. Elle est dédiée aux femmes qui ont le souci de dos. Ce programme, elle peut vous aider à retrouver la santé de votre dos. Et il y a l'autre lien euh, qui est euh, l'autre lien pour le programme euh, Prépa Couche. Ce programme, pendant 30 jours, elle est ouverte gratuitement. Dans le programme, vous pouvez trouver neuf séances mensuelles, en sachant que chaque période de notre grossesse, euh, elle a ses besoins et ses inconvénients. Et ces, euh, ces séances mensuelles, ils, ils ont justement, ils tiennent le compte de besoins de moment. Il y a les trois séances euh, trimestrielles avec ses besoins et ses inconvénients. Et il y a quelques séquences qui traitent les, les différents soucis, comme par exemple les jambes lourdes ou le, le, le sciatique. Voilà, pendant 30 jours, ce programme il est ouvert à tout le monde gratuitement. Vous pouvez l'essayer et alterner avec les séances quotidiennes que je donne à ce moment. À ce moment. Voilà. J'espère que vous avez aéré votre chambre parce qu'on va faire les exercices respiratoires qui, euh, qui demandent une euh, qualité d'air euh, correcte, on peut dire, euh, que vous vous trouvez au calme, que vous avez préparé votre bouteille d'eau parce qu'il faut boire beaucoup pendant la grossesse. Et je vous invite de, de vous abonner aux chaînes, euh, likez et partagez les vidéos avec les femmes enceintes qui peuvent profiter parce qu'elles aussi, elles ont, le, elles méritent d'avoir un accès pour les, pour les séances qui peuvent leur faire du bien. Voilà, j'espère que vous êtes prête, qu'il n'y a personne qui qui va vous déranger, vous pouvez proposer à votre mari ou à, même à vos enfants de suivre les séances. Ça va faire du bien et pour vous et pour eux. Ça peut, ça peut être amusant aussi. Voilà. Très bien. On va commencer. Placez-vous correctement. Mettez votre bassin en position neutre. On a, pendant la grossesse, on change la, la posturation avec le, le changement morphologique et très souvent, on se trouve avec le dos trop cambré. Maintenant, votre bassin, il doit être en position neutre par rapport de votre cage thoracique. Votre coccyx, vous le poussez légèrement vers le sol et vous allez sentir que votre planchette pelvienne, elle s'active. Vous allez retrouver un bon appui sur le pied entier. Et on commence par inspirer, on lève les bras, on garde les épaules basses. Et expiration, on se penche, poussez les bras au plus loin possible, évitez de bouger le bassin. Inspirez, vos mouvements, il doit être fluide. Expirez, penchez-vous, gardez le bassin en place. Inspirez, redressez-vous. Avec expiration, penchez-vous en arrière, cambrez le dos et c'est que la cage thoracique qui se renverse et on se redresse. Et avec le bien droit, expirez et penchez-vous, 
Descendez, 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 poussez le sommet de tête le plus loin possible et relâchez tout, faites attention. Retrouvez un bon équilibre et bon appui sur vos pieds. Vous sentez le poids de vos bras, vous sentez le poids de, vos, de votre tête, les épaules sont détendues. Et avec inspiration, on relève le buste, on relève la tête, les bras sont détendus, de bien droit, comme une table. Et vous relâchez tout, expirez. Sommet de tête vers le sol, relâchez la nuque jusqu'à la, jusqu la racine de votre tête. Et on inspire, dos plat, relevez le buste, les, la tête, les épaules, les bras sont détendus. Et avec expiration, relâchez tout, sommet de tête vers le sol, la colonne vertébrale bien allongée. Et déroulez le dos à partir de coccyx, lentement, lentement, on redresse la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, les épaules détendues, et on relève la tête, inspirez. Cet enchaînement, il va vous aider à oxygéner votre corps pour la journée. Expirez, poussez les bras au plus loin, inspirez. Expirez de l'autre côté, penchez-vous, poussez les bras au plus haut, inspirez. Avec expiration, regardez vers le plafond, renversez la cage thoracique et revenez, inspirez. Avec expiration lente, on se penche de bien droit, poussez les bras au plus haut, poussez le sommet de tête au plus haut et relâchez tout. Tout se met de tête vers le sol, la nuque détendue, les épaules relâchées. Avec inspiration, dos plat, relevez le buste et la tête, les bras sont relâchés. Sentez deux corps qui se formaient au long de votre colonne vertébrale. Et relâchez, se met de tête vers le sol. Inspirez, dos plat, poussez les ischions en arrière, le dos bien droit. Comme une table. Et relâchez tout. Expiration. Déroulez le dos. Lentement. Poussez le coccyx vers le sol. Engagez le vertèbre après vertèbre. La dernière qui se lève, c'est la tête. Inspirez. Levez les bras. Expiration. On vide les poumons, on ouvre les côtes. Et on inspire, on gonfle les poumons. Expirez, penchez-vous, videz les poumons. Inspirez, redressez-vous. Avec expiration, regardez vers le plafond. Poussez les bras au plus loin en arrière. C'est la cage thoracique qui se renverse. Évitez de creuser le dos. Et avec expiration, lentement, on descend, on se penche de bien droit. Expirez, sommet de tête vers le sol et on inspire, dos plat et on expire, on relâche tout, sommet de tête vers le sol, on inspire, dos plat et expirez, relâchez tout se met de tête vers le sol, on déroule la colonne vertébrale tirée par le coccyx. Lentement, on se redresse, les épaules sont bien détendues et la tête, elle se redresse en dernier. Inspirez, attrapez vos coudes avec expiration. Vous vous penchez sur le côté et vous tournez les épaules, regardez vers le pied, c'est que le haut de dos qui s'arrondit. On évite de compresser notre ventre. On reste là. On revient et on se redresse. De l'autre côté, expirez et tournez les épaules. On regarde le pied. On reste là. On respire dans le dos. On sent un bon étirement. On revient, on se redresse 
on relâche. Le reste de l'exercice, on va le reste de notre cours, on va faire en position assise. On descend au sol. On va commencer par renforcer les jambes et tous les muscles postérieurs avec le dos. D'ici, on va garder les genoux en largeur des hanches. Les talons sont tournés vers le plafond. Faites attention, si vos talons ils sont tournés vers l'extérieur, au niveau des hanches, il y a déjà une, euh, une contraction qui n'est pas bonne. Il faut tourner les talons vers le plafond, comme ça vous activez les hanches sans vous faire du mal. Le bassin il va se trouver en position neutre. Et on commence par s'asseoir sur les talons en levant les bras. La tête entre les épaules. Vous allez sentir qu'il y a deux cordes qui se forment au long de votre colonne vertébrale. Les bras sont en prolongation de votre dos. Inspirez et redressez-vous. Ici, il faut absolument rentrer les fesses et activer la planchette pelvienne. Expiration. Essayez de contracter le périnée ici. La planchette pelvienne n'est pas contractée. Ça veut dire qu'il n'y a pas de contraction tout en bas dans, dans, dans votre ventre. Il y a les, le dos qui est actif. Quand on se lève, on contracte le périnée. Ça veut dire que tous les muscles qui se trouvent entre le pubis et le anus, ils sont actifs. Pas, pas crispés, mais actifs. Expirez. Élevez-vous. Expirez. Élevez-vous. Expirez. Et inspirez. Expirez. Et inspirez. Expirez. Et inspirez. Expirez. Et inspirez. Encore. On sent le dos et périné. On se lève. On active la, plan la planchette pelvienne et les jambes. Expirez. Et on se lève. Expirez. Et on se lève. Et encore une fois, expirez. Et on se lève. Et on continue avec le dos et la souplesse de notre colonne vertébrale. On tourne les épaules. On touche le talon. Avancez votre bassin. Et l'autre bras, poussez-le vers le plafond. Et revenez. Expirez, touchez le talon de l'autre côté, avancez le bassin et revenez. Expirez, tournez bien les épaules et inspirez. Expirez et inspirez. Expirez et inspirez. Et expirez. Et inspirez. Encore quatre fois. Expirez. Vous pouvez même toucher le sol. Inspirez. Son, rapprochez le bassin vers le sol. Inspirez. Et expirez. Avancez le bassin. Tournez bien les épaules. Et inspirez. Et expirez. Et inspirez. D'ici, vous allez descendre les bras. Vous allez avancer le bassin et pousser les mains en direction du sol. Recambrez votre dos. Inspirez. Et d'ici, vous revenez en position assise sur vos talons et relevez les bras. Inspirez. Expirez. Avancez le bassin 
et pousser les bras vers le sol. Inspirez et avec expiration sur les talons. Inspirez. Avec expiration, vous cambrez le dos, sentez tous les muscles postérieurs. Et revenez. Et encore une fois. Expirez. Et on se met sur les talons. Bien. Posez les bras derrière, gardez les genoux écartés et... On pose la tête sur le sol, les épaules sont détendues. Et sentez la colonne vertébrale qui s'allonge. Inspirez dans le dos, ouvrez bien les côtes, ouvrez bien les lombaires. Le dos il est large. Et on déroule le dos. Vous allez vous mettre en position allongée. Et souvenez-vous, si vous voulez vous arrêter pour prendre un gorgé d'eau, vous pouvez le faire sans aucune hésitation. Vous allez vous trouver en position allongée sur le dos. Vous allez vérifier que vos lombaires sont rapprochés au sol sans être plaqués. Et il y a tout petit passage. Pour les fourmis, les bas des côtes sont posés, les épaules sont détendues, le cou relâché, vos bras sont posés ou au long de votre corps, les paumes de nez tournées vers le plafond ou les nez sont posés sur les hanches. On continue sur le renforcement avec le renforcement de, de, des muscles autour du bassin et les muscles de la hanche. Une jambe, elle va rester pliée, le pied posé au sol. Une jambe, elle va rester tendue. Vous vérifiez que votre position de dos, elle n'a pas changé. Et le bassin, il va rester immobile tout au long de votre exercice. On commence par plier la jambe tendue, le pied glisse au sol, le genou tourné vers le plafond. Vous allez ouvrir votre genou sans bouger le bassin. Et vous allez déplier votre jambe. Tout au long de l'exercice, le pied reste au sol. On plie la jambe, le genou tourne vers le plafond. On ouvre le genou et on tente la jambe. On plie la jambe, on ouvre le genou et on allonge la jambe. Plie. On ouvre. Allonge, plie, on ouvre, allonge. Tout au long de l'exercice, votre planche pelvienne elle doit rester active. Pour éviter de bouger votre bassin, il faut que vous activez les muscles autour de votre ventre. Et allonge, plie, on ouvre. Et on allonge. Faites une bonne rotation. Sentez que ça s'ouvre un maximum. Et on allonge. Plie. On ouvre. Et on allonge encore deux fois. On ouvre. Son bouger le bassin. Les hanches, il regarde vers le plafond. On ouvre. Et on allonge. Et on va changer le sens. D'abord, vous allez ouvrir votre genou et vous allez plier votre jambe. D'ici, vous refermez le genou et vous dépliez votre jambe. On plie le genou, la jambe avec l'ouverture, de, de, avec le genou ouvert. On referme la jambe et on déplie. Si vous sentez que vous avez une crampe dans le pied parce que vous essayez de pointer le pied, Faites le flex chaque fois quand vous avez la jambe tendue. Et pliez le genou ouvert. Refermez le genou. Et tendu, si vous voulez, vous pouvez mettre le pied flex et recommencer. Pliez le genou ouvert. Fermez le genou. Le bassin reste immobile. 
plie. Es un buen rotación. On ferm. Y on tant. Plie. On ferm. On tant. Plie. Souvenez-vous, la planchette pelvienne, elle reste active. Les muscles de ventre, ils restent actifs sans être crispés. Il n'y a pas de crispation et au niveau lombaire, il y a tout petit creux. Évitez de plaquer le lombaire et évitez de creuser votre dos. Et encore, on ouvre, on ferme et on tend. D'ici, vous allez changer la jambe. On plie la jambe qui était tendue et on déplie l'autre. Vous vérifiez que votre bassin, il reste bien posé en position neutre. C'est parallèle avec votre cage thoracique. Au niveau lombaire, tout petit creux pour laisser passer les fourmis et les épaules sont détendues. Au niveau du ventre, il y a une légère activité. Votre planchette pelvienne, il reste Active. Et on commence par plier la jambe, le genou tourné vers le plafond. On ouvre le genou sans bouger le bassin. Et on déplie la jambe. Plie. On ouvre. Et on déplie. Plie. On ouvre le bassin, reste en position neutre. Et on déplie, plie, on ouvre, et on déplie, plie, et on ouvre, et on déplie, sentez une bonne rotation au niveau de votre hanche, plie, on ouvre. Et on déplie, plie, on ouvre. Et on déplie votre pied, il glisse au sol tout au long de l'exercice. On ouvre, on déplie encore deux fois. On ouvre, on déplie, plie. On ouvre et on déplie. On change le sens. D'abord, on ouvre le genou. On plie la jambe, on referme le genou et on déplie la jambe. Moi, je vais changer le côté, comme ça vous allez voir mieux. C'est parti. Vous allez plier la jambe. Vous avez... Oh, pardon, c'est moi. Vous allez plier la jambe en ouvrant le genou. Vous allez fermer le genou. Et vous allez allonger votre jambe. Si vous sentez le cramp dans le pied, mettez le pied flex chaque fois quand vous tentez votre jambe. Et on recommence. Pliez avec le genou bien ouvert et vos hanches, ils regardent vers le plafond. Le bassin reste parallèle avec votre cage thoracique. Posez les mains sur les hanches et vérifiez. Pour éviter de bouger les hanches, le bassin et les hanches, il faut que votre planchette pilvienne. Et les muscles de votre ventre soient actifs. On ouvre, on ferme et on allonge. On ouvre, on ferme et on allonge. On ouvre, on ferme et on allonge. Et on ouvre, on ferme. Et on allonge, on ouvre, on ferme, et on allonge, on ouvre, on ferme, et on allonge, encore deux fois, on ouvre, on ferme, et on allonge, et on ouvre, on ferme, et on allonge. Très bien, et maintenant vous allez plier les deux jambes. Vous allez ouvrir vos genoux, restez dans cette position, pied au pied, les genoux en écart, évitez de creuser votre dos, votre bassin, il reste en position neutre, vous sentez votre sacrum, ces petits papillons qui 
qui se trouve là-bas dans le bassin. Et on reste là. Évitez de creuser le dos. Il n'y a pas la main qui peut passer. Il y a les fourmis qui peuvent passer sous le lombaire. Il y a les bas de côte qui sont posés au sol. Et on reste dans la position. Très bien. Et on referme les genoux. On va changer la position. Vous allez vous trouver en position sur le côté. Le bras tendu. Si vous vous trouvez, comme moi, sur le flanc gauche. C'est la jambe gauche qui se tend. Elle reste active tout au long de votre exercice. La jambe droite, elle reste pliée en façon que le pied, il se pose sur le genou. Votre bras droit, il est posé devant vous, ça vous stabilise. D'ici, on va faire que le mouvement, le mouvement que avec la jambe droite. On ouvre le, le genou vers le plafond et on referme. Pas la peine de toucher le sol parce que d'abord, ça vire le bassin. Puis, euh, pas, euh, ça ne vous aide pas à sentir le mouvement jusqu'au bout. Votre euh, planchette pelvienne, elle reste active tout au long de l'exercice parce que si vous relâchez, vous retombez au sol. Il faut que vous activez votre planchette pelvienne. Et planchette pelvienne, c'est tous les muscles qui se trouvent dans le petit bassin, en bas de votre ventre et le périnée. On va ouvrir le genou et on va refermer. Avec expiration, on ouvre le genou sans bouger le bassin. Et avec inspiration, on referme. Avec expiration, on ouvre le genou et vous allez sentir tous les muscles qui se trouvent derrière la jambe, dans les, les muscles fissiers. Et on referme. On ouvre et on referme. On ouvre. Résistez avec votre bassin. En ouverture, vous sentez les muscles tout autour de votre bassin, autour de votre hanche, les muscles fissiers. Et écoutez votre respiration. Expiration là. Et inspiration. Fermé. Expiration là. Et inspiration fermée. Expiration on ouvre. Inspiration on ferme. Expiration on ouvre. Inspiration on ferme. On allonge notre jambe. On la relève tout petit peu. On met le pied en flex et on bloque la position. Même si vous êtes vraiment très sportif. Pendant la grossesse, d'un côté, il faut ralentir le rythme et de l'autre côté, il faut que ce soit tourné vers les nécessités pendant votre grossesse. Euh, vous n'êtes pas là pour, euh, pour prouver que vous êtes capable de faire beaucoup et de doit atteindre un résultat sportif quiconque. Vous êtes là pour, les, pour préparer votre corps pour les changements que vous vivez, vous vivez à ce moment-là. On relâche le pied et on plie la jambe. Et on recommence. On tente la jambe, on met le pied flex, la jambe elle est alignée avec la hanche, Tirez les orteils vers vous et on bloque la position. Un. Votre dos, il reste bien droit. Il n'y a pas une cambrure dans le dos. Votre ventre, il reste actif, sans être crispé. Votre respiration, elle reste euh, fluide. Et même si vous pouvez inspirer et faire la respiration abdominale en gonflant le ventre, ça, c'est bien. Vérifiez comment vous respirez. 
et relâchez le pied, pliez la jambe devant vous. Et encore une fois, on tente la jambe. On met le pied flex, on bloque la position, évitez de rouler votre bassin. Évitez de sentir une barre dans le lombaire. Activez votre ventre, votre jambe, il est légèrement devant vous. Trois, on reste. Quatre. Cinq. Votre jambe, elle est bien alignée avec votre bassin. Six avec votre hanche. Sept. Et maintenant, vous allez plier votre jambe, attraper votre genou et vous tirez le genou en direction de votre épaule. On reste là. Souvenez-vous que cette position, pendant la première période de votre accouchement, elle, est, elle va être très, très utile est très confortable. Dans cette position, vous avez le bassin qui s'ouvre plus facilement. Vous avez le bassin qui est bien irrigué par le sang. Ça veut dire qu'il y a le sang qui arrive vers l'utérus. Et si on dit le sang, il arrive vers l'utérus. Si l'utérus est bien irrigué par le sang, votre bébé il est bien oxygéné. Et puis, il n'y a pas d'appui sur les vaisseaux sanguins qui se, qui se trouvent dans le dos. Ça veut dire que le sang, il circule bien dans vos membres inférieurs. Et relâchez. Maintenant, vous allez refermer les jambes, vous allez vous redresser et on continue avec l'exercice de... Euh, renforcement les muscles de, des obliques, c'est les muscles qui se trouvent des côtés de notre ventre, déjà pour tenir notre ventre, pour soulager le dos, et ces muscles-là, ils doivent être forts pour que euh, l'accouchement il se passe plus rapidement. C'est ces muscles-là qui vont travailler quand on va vous dire pousser. Voilà. On se trouve sur l'avant-bras. Vos jambes elles sont pliées en façon les genoux légèrement éloignés. Les talons sont alignés avec le bassin. Et d'ici, vous allez inspirer en levant votre bassin. Quand vous êtes dans cette position, votre épaule et votre coude ils sont bien alignés. Avec expiration, vous allez pousser le bras au plus loin possible. Avec inspiration, on se redresse et on revient au sol sans s'affaler sur notre épaule. On repousse le sol avec le bras d'appui. Inspirez. Expirez. Revenez. Et descendez. Inspirez. Inspirez, prenez votre temps. Expirez, poussez le bras au plus loin. Inspirez. Et descendez. Inspirez. Et expirez. Et inspirez. Et revenez. Faites attention à votre épaule. Inspirez, expirez, inspirez et revenez. Et ce n'est pas uniquement votre épaule. Si vous sentez que ça crispe le ventre, ça veut dire que vous êtes en mauvaise position et redressez-vous. Deux côtés, ils ont de la même longueur. Inspirez, expirez. Inspirez et expirez. Inspirez et expirez.
Expirez. Inspirez. Expirez. Encore deux fois. Inspirez. Expirez. Et revenez au sol dernière fois. Expirez, poussez le bras au plus loin. Revenez. Expirez très bien. Mettez-vous en position assise. Et maintenant, vous allez vous pencher de l'autre côté. Expirez. Sentez l'ouverture. Inspirez dans les côtes. Chaque fois quand vous inspirez, sentez que les côtes elles s'ouvrent. Pas la peine de chercher, de poser votre coude absolument. Il ne faut pas crisper le côté euh, vers lequel on se penche. On revient et on relâche. Et maintenant, vous allez changer le côté. Vous allez vous trouver en position allongée, le bras tendu en prolongation de votre dos. Si vous êtes sur le fond droit, c'est la jambe droite qui est tendue en prolongation de votre corps. Le bras gauche il est plié devant vous, il vous stabilise. La jambe gauche, elle est pliée et le pied est posé au niveau de votre genou. La planchette pelvienne, elle reste active. Vous inspirez et avec expiration, vous ouvrez le genou un maximum en sentant tous les muscles autour de votre hanche, en sentant les fissiers et on garde la planchette pelvienne bien active et vous allez sentir il y a une activité dans votre ventre sans que le ventre soit crispé. Et revenez. Avec expiration, on ouvre. Et on revient. Avec expiration, on ouvre. Gardez votre planchette pelvienne active. Votre bassin, il reste mobile. Avec expiration, on ouvre et revenez là, votre ventre il est actif, il ne faut pas laisser tomber votre genou. Expirez et inspirez. Expirez et inspirez. Et on expire. Et on inspire. Et expirez. Sentez bien les muscles autour de la hanche. Et inspirez. Expirez. Et inspirez. Et expirez. Et inspirez. Encore deux fois. On ouvre. Et on referme. Et on ouvre et on referme. Maintenant, vous allez tendre votre jambe. La jambe est nivelée avec votre hanche. Vous allez mettre le pied flex, tirer les orteils bien vers vous et pousser le talon au plus loin possible. Vous gardez le bassin et la cage thoracique bien parallèle. Vous vérifiez que le ventre ne se crise pas, on n'enroule pas le bassin. On reste dans cette position, la planchette pelvienne, elle reste active. Vous n'êtes pas obligé de crisper le périnée. C'est juste les muscles autour de, en bas de votre ventre et autour de votre ventre qui s'activent, qui vous aident à contrôler la position de votre bassin. Et ça vous permet de travailler les muscles des hanches, les, les adducteurs, les fissiers. On reste là, 6. Tirez les orteils vers vous. 7. 
Evet, lâche le pied. Et ramène le genou vers vous devant. Vérifiez la position de votre bassin. On n'enroule pas le bassin. Le bassin reste en position neutre. Et on tente la jambe. On met le pied en flex. La jambe est légèrement devant nous. Il n'y a aucune barre, sensation de barre dans notre dos. Le bassin reste aligné avec la cage thoracique. En bas de notre ventre, il y a l'activité. Le ventre et les actifs sont être crispés. On tient notre jambe droite. On respire tranquillement. 4. Cinq. Évitez de rester en apnée. Vous respirez dans les côtes. Six. Vos épaules sont détendues. Sept. Il n'y a pas trop d'appui sur votre bras qui est posé au sol devant vous. Et on lâche le pied. Et on plie la jambe. Évitez de compresser votre ventre ici. Inspirez. Et avec expiration, on tente la jambe. La jambe est nivelée avec l'ange. On met le pied flex. On tire les orteils vers nous. Le pied reste parallèle au sol. Poussez le talon le plus loin possible. La jambe est légèrement devant vous. Le ventre il est actif. Il n'y a pas pas la crispation dans le dos. Trois, on reste là. Quatre, vérifiez votre respiration. Cinq, six, on tient la jambe. Courage, encore un petit peu. Et vite, on lâche le pied et maintenant en ouvrant le genou, on plie la jambe et on tire le genou en direction de notre épaule. Respirez dans les hanches pour relâcher la contraction que pour soulager les muscles que vous venez de solliciter, que l'on vient de travailler. Évitez de crisper vos épaules quand vous tirez le genou vers vous. Vous sentez le poids de votre bras posé sur votre genou. Ce qui est important, c'est que vous, vous essayez d'ouvrir votre genou un maximum et il va se rapprocher vers l'épaule à force de, de, de poids de votre bras posé sur le genou. Respirez tranquillement. Et relâchez votre jambe. Posez-la par terre. Pliez la jambe tendue. Les genoux sont devant vous. Repoussez le sol avec le bras. Redressez-vous, vous allez vous trouver en position sur l'avant-bras. Repoussez le sol avec le bras d'appui. Vos jambes elles sont pliées, les genoux légèrement éloignés, les talons sont alignés avec le bassin. Et d'ici, on va soulever le bassin en inspirant. C'est les obliques qui vont travailler. Avec expiration, on pousse le bras au plus loin possible. Et on revient en inspirant. Et avec expiration, on descend sans s'affaler sur notre bras. Repoussez le sol avec le bras et gardez les deux côtés de la même longueur. Inspirez et expirez. Le bras plus haut, plus loin. Inspirez. Et revenez au sol. Inspirez. Et expirez. 
et inspirez et revenez. Inspirez et expirez. Poussez le bassin plus haut. Inspirez et revenez au sol. Inspirez et expirez et inspirez. Et avec expiration, on descend au sol. Inspirez. Les, le bras, l'épaule le, le, et le coude bien alignés. Revenez. Expirez. Inspirez. Et expirez. Revenez. Et on descend. Et inspirez. Et expirez. Revenez. Et on descend. Et expirez. Revenez. Encore deux fois. Inspiration là. Expiration avec le bras par terre. Et on revient, inspirez et poussez le bras au plus loin là-bas vers le sol. Et on revient et on descend. Mettez-vous en position assise et vous allez vous pencher de l'autre côté. Vous ouvrez bien les côtes, évitez de vous affaler sur votre bassin, vous restez assise sur vos esquillons. Et vous poussez votre bras au plus loin possible. Évitez de poser votre bras sur la tête. Évitez de rapprocher votre épaule vers l'oreille. La ouverture, elle vient de la, de la taille en passant par les côtes et dans le bras. Il n'y a pas de crispation dans le côté gauche. On reste là. Et on se redresse très, très bien. Et maintenant, on va passer aux étirements. Relâchez vos jambes. Vous allez garder une jambe tendue. Puis, vous allez plier l'autre jambe. Vous avez les deux esquillons posés par terre. Si vous n'êtes pas souple de tout, posez un petit coussin sous les fesses. Il faut que le dos soit bien droit. On va commencer par un euh, exercice qui peut vous aider à relancer de la circulation sanguine tout au long de votre colonne vertébrale. Comme ça, il y a une bonne euh, circulation qui, euh, qui, qui se rétablit tout au long de votre colonne vertébrale. Vous allez... Poussez le sommet de tête vers le plafond. Allongez votre colonne vertébrale. D'ici, c'est le bras opposé qui se pose sur le genou plié. Vous allez vous tourner dans le sens de la jambe pliée. Vous gardez le lombaire, le bas de dos, bien allongé. Vous évitez de crisper votre ventre. Vous restez avec la colonne vertébrale. Bien allongé. Votre tête, elle est tournée en arrière. Avec le bras qui est posé au sol derrière vous, vous repoussez le sol. Vous ne prenez pas l'appui sur votre bras. Vous repoussez le sol pour que cette bras, elle vous aide à allonger le lombaire et il vous aide à tourner les épaules. Et avec inspiration, on revient et d'ici, en avançant votre ventre, vous vous penchez en avant. Vous vous penchez en avant. N'importe quelle euh, euh, la taille de votre ventre, il est peu importe. Ce qu'il faut faire, c'est en vous penchant en avant, envoyer votre euh, L'ombril vers le, le pied. Avancez votre ventre. Gardez vos côtes, à, côtes avancées. 
и вудесанде ангардам вот школон вертибраль биеналонжи. Ангардам вот до биендва. Вот что мы дотет. Вула пусе у плюло а посибли. Имагине ке вот школон вертибраль се ун эластик и вула тире парле сомме дотет. En essayant de avancer votre ventre vers votre jambe tendue, gardez votre jambe tendue et avancez, descendez, descendez, descendez. Il n'y a pas de crispation dans le ventre. Il y a un bon étirement dans la jambe et ça va remonter jusqu'à le dos. Parce que avec la, le changement morphologique que vous allez vivre tout au long de votre grossesse, à partir du de, de deuxième trimestre, le ventre il commence à, à prendre le volume et plus part du temps, ça, ça entraîne une cambrure de votre dos involontairement. C'est juste que la position elle est plus à l'aise, on a le, 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 le ventre qui importe et il faut que vous relâchez le, les muscles de dos qui sont vraiment très sollicités et sont euh, très souvent crispés. Il faut les renforcer et il faut les étirer. Voilà, on va changer le côté. Le pied il est contre la, la cuisse. Votre dos il est bien allongé et d'ici vous commencez votre pivotement à partir de la taille. Et il faut que vous tournez à partir toute la colonne vertébrale, elle se pivote. Vous regardez derrière, vous posez la main sur le genou opposé, vous gardez votre dos bien droit, le bas de votre dos il est bien droit, le bras derrière, elle est posée au sol, vous repoussez le sol avec ce bras-là et vous tournez les épaules. Il n'y a pas d'appui sur le bras qui est posé au sol. On reste là. Il n'y a pas de crispation dans le ventre. Vous respirez tranquillement et vous vérifiez. Si vous avez une crispation dans le ventre, ça veut dire que votre colonne vertébrale, quelque part, elle se courbe. Revenez légèrement en avant, repoussez le sommet de tête vers le plafond et recommencez à partir de la tête, le cou, les épaules. On reste là et avec inspiration on revient et avec expiration à partir de votre jambe en inclinant votre bassin. Vous avancez le ventre, vous avancez les côtes et vous essayez de descendre sur votre jambe. On reste là, sans casser le cou, tirez votre sommet de tête au plus loin possible, tirez votre colonne vertébrale par le sommet de tête et avec tout petit ressort, vous descendez vers la jambe. Tendu. Vous sentez un bon étirement dans la jambe, vous sentez un bon étirement dans le dos. Il n'y a pas de douleur, il y a un bon étirement et c'est ça la différence. Sentez un bon étirement. Descendez, descendez avec les deux petits battements. Deux petits battements. Et on se redresse. Très bien. Et on met le pied au pied. Ça, c'est un bon étirement pour les hanches. C'est un bon étirement pour que l'ouverture de votre bassin elle, se passe euh, plus facilement et plus rapidement. Là, on va rester tout simplement bien droit, poser les mains sur les chevilles. Descendez vos omoplates, tirez sur les chevilles et redressez le bas de dos. Euh, pendant la, la grossesse, les étirements ils sont 
très, très recommandé. D'abord parce que ça vous permet de décrisper les contractions que vous, vous pouvez ressentir. Morphologiquement, les changements de corps, les changements de corps ça c'est la morphologie qui change. Dans votre organisme, il y a beaucoup de relaxines, c'est une hormone qui prépare votre corps pour les changements qui se déverse. Il y a beaucoup de hormones relaxines qui se déversent dans votre corps pendant la grossesse parce que ça permet la, à votre corps de, de vivre bien les changements que vous les changements que vous vivez, voilà, de supporter bien les changements que vous vivez, ça veut dire qu'il y a beaucoup de relaxines dans les articulations, dans les muscles, dans les tendons, de partout, mais aussi euh, ça, ça prépare le corps pour le, la grossesse et pour l'accouchement, mais ça change la... Il faut renforcer les muscles pour éviter d'avoir les tendinites, par exemple. Et pendant le deuxième trimestre, on travaille beaucoup le renforcement musculaire, justement pour contrecarrer les, 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 cette, pour contrecarrer le, oh, cet relâchement. Au niveau de l'articulation, c'est bien que ça se relâche, mais au niveau des muscles, il faut que le muscle soutienne les tendons. Voilà, j'arrivais à vous expliquer ce que je, je voulais vous dire. Très bien. À la fin du de deuxième trimestre, à la fin de deuxième trimestre, beaucoup de femmes qui peuvent commencer à ressentir les crispations dans le ventre. C'est comme les petites contractions et euh, ça peut être lié avec la fatigue, avec le stress, avec le fait que vous étiez, euh, vous, vous avez, vous vous, vous, vous forcez euh, trop et on peut utiliser une technique respiratoire pour enlever ces contractions. La technique, elle est facile à, à faire, euh, mais comme d'habitude, on, euh, on doit essayer de se, se concentrer sur la façon comment on le fait. Inspiration, elle se passe toujours par le nez. Et expiration, on va la faire par la bouche entrouverte en chantant, en chantant le, le son A. Mais le son A, il ne doit pas venir des cordes vocales. Le son A, il doit être grave et il doit venir de, de la ventre, de l'intérieur. Euh, le, son, le son par lui-même, il n'est pas important. Ce qui est important, c'est que ce son-là, il est produit par le frottement, par l'air qui sort finalement. Et ce son, il nous permet de de contrôler la longueur de notre expiration. Plus l'expiration va être longue, plus facilement les muscles, parce que les muscles ils ont la tendance de se relâcher en expirant. On a le plus de facilité de relâcher les muscles quand on expire. Ça donne ça. On inspire par le nez en gonflant le ventre. Et après, on traîne, on on trouve la, la bouche et on laisse l'air de s'échapper. Si vous sentez que votre son il est aigu, ça veut dire que vous forcez les, les cordes vocales pour ressortir le son. Changez la façon de le faire. Ne cherchez pas à chanter forcément. Cherchez cette fait que l'air, il frôle la, les, les cordes vocales en sortant. Et c'est ça qui produit le son. Puis, euh, 
En inspirant, vous gonflez bien le ventre. Et en expiration, il faut sentir que votre ventre, lentement, il revient en, en étant neutre. Et à la fin, vous allez essayer de rentrer le ventre doucement pour que, en rentrant, il, euh, il pousse le reste d'oxygène qui peut rester entre les organes, vous voyez, vers la sortie. Euh, puis, autre chose, euh, si vous allez, euh, cet exercice, vous pouvez faire même euh, au feu rouge, quand vous sentez que dans la circulation, c'était trop, trop stressant, au feu rouge, vous pouvez euh, rester en faisant cette, euh, cette respiration, ça va vous aider à, à vous détendre, à relâcher tous les crispations, pas uniquement au niveau du ventre, parce que très souvent, on sent la crispation dans les épaules, dans le cou, ça peut donner les migraines, ça peut donner les, euh, euh, les mal de tête. Et cette respiration, elle peut vous aider à relâcher tous ces... Euh, tous ces, ces crispations musculaires et euh, ça peut vous aider à enlever le stress. Ça peut vous aider à vous déstresser. Voilà. Souvenez-vous, le son, vous pouvez choisir O, U, I, ce que vous voulez. Le son, il doit être grave, il doit être long et c'est ça qui peut vous permettre de, de enlever les les stress et dans le muscle et dans votre tête. Voilà. C'était tout pour aujourd'hui. Je vous rappelle que, euh, que les séances sont faites pour que vous vous sentez bien au quotidien. Ça vous permet de relancer la circulation. Ça vous permet de, de vous réoxygéner. Et ça vous, vous aide à vivre les, les changements corporels plus facilement que si vous faites rien de tout. Et en plus, croyez-moi que votre récupération après l'accouchement, il va être plus facile par rapport aux femmes qui n'ont rien fait pendant la, la grossesse. Si vous avez aimé, likez et partagez les vidéos avec les femmes enceintes qui peuvent profiter. Euh, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite le bien-être et à la prochaine.